Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận 437 phiếu tín nhiệm cao. Cảnh sát giao thông kể thời khắc bị người vi phạm tấn công nhập viện. Tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh tại khu du lịch làng Cù Lần. Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm khi chưa phải là giám định viên. Nguyên nhân Israel chưa đổ bộ vào giải Gaza. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Theo thông tin từ báo tin tức, đầu giờ chiều ngày 25 tháng 10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu phê chuẩn được thông qua với 470 trên 472 đại biểu tán thành. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao khối quốc hội với 437 phiếu tín nhiệm cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đạt số tín nhiệm cao là 373. Khối Chính phủ, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang với 448 phiếu tín nhiệm cao. Cũng như ba lần trước, lần này không có vị nào rơi vào trường hợp có quá nữa, đến dưới 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp mà hệ quả là có thể xin từ chức hoặc bị trình bỏ phiếu tín nhiệm hay miễn nhiệm trường hợp có từ 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên. Theo thông tin từ báo Tự Trẻ, ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ có địa chỉ đăng ký kinh doanh ở khu du lịch làng Cù Lần, thôn Suối Càng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tạm dừng các hoạt động kinh doanh để phối hợp điều tra vụ lũ cuốn trôi xe zip khiến 4 du khách tử vong. Cụ thể, chiều ngày 24 tháng 10, tại khu du lịch làng Cù Lần do công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ quản lý đã xảy ra tai nạn lũ quét cuốn trôi làm 4 du khách nước ngoài tử vong hai nam và hai nữ. Ngoài ra, một tài xế người Việt Nam cũng bị thương. Hiện công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ tạm ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch làng Cù Lần từ ngày 24 tháng 10. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Sở cũng yêu cầu cơ sở du lịch này chỉ tổ chức kinh doanh các hoạt động du lịch, dịch vụ trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của tỉnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ việc một cán bộ Cảnh sát Giao thông thuộc đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái bị người vi phạm nồng độ cồn tấn công. Ghi nhận thông tin từ báo Người Lao động, vụ việc xảy ra vào tối ngày 23 tháng 10 tại vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện đối tượng VTN tên viết tắt, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Long An, điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra đo nồng độ cồn đối với N là 0,775mg trên 1 lít khí thở, gần gấp đôi mức cồn tối đa, trong khung phạt cồn 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định. Ông N nhiều lần này nỉ xin lấy xe không được thì đã ký tên, nhận biên bản vi phạm hành chính và đi bộ về hướng đường Trần Văn Cống. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông N bất ngờ xuất hiện, dùng một cục đá ném về phía tổ cảnh sát giao thông. Cục đá đã văng vào đầu đại úy BTT tên viết tắt, làm vỡ nón bảo hiểm, đồng thời về đại úy này bị thương ở mắt. Sau khi ném đá, đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy về phía cầu Kỳ Hà 2, hướng về cầu Phú Mỹ. Một cán bộ cảnh sát giao thông khác phát hiện sự việc liền chạy bộ đuổi theo. Nhưng do đối tượng bỏ chạy vào nơi có nhiều bụi rậm, thiếu ánh sáng, nên cán bộ này đã quay trở lại nơi xảy ra vụ việc để nhờ người dân hỗ trợ, sơ cứu và đưa cán bộ bị thương đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Khi có người hỗ trợ đến thì đối tượng đã lẩn trốn. Báo VTC News đưa tin, Ủy ban Nhân dân xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết một nhân viên của doanh nghiệp viễn thông tử vong trong khi đang sửa dây mạng Internet. Nạn nhân là anh BCT, tên viết tắt 35 tuổi, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhân viên của một nhà mạng viễn thông. Thông tin ban đầu vào khoảng gần 12 giờ cùng ngày, anh Tê đến một gia đình ở xã Phong Sơn để sửa chữa đường dây mạng internet. Khi anh Tê dùng thang trèo lên mái tôn để kiểm tra sửa chữa đường dây internet, không may bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, người dân trình báo với chính quyền địa phương. Thi thể anh Tê sau đó được người nhà đến đưa về quê lo hậu sự. Tối ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt Quách Sơn Vũ, sinh năm 
là đối tượng cầm đầu đường dây lâu đề nghìn tỷ bị triệt phá hồi tháng 11 năm 2021. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ 20 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, 26.400 đô la Mỹ, 50 điện thoại, nhiều máy tính bàn, laptop là tăng vật liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1980, ngụ thành phố Sóc Trăng và 17 đối tượng khác cùng trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với tính chất quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng đã được khám phá với tổng số tiền giao dịch qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ông Lý Minh Thái, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Gia Lai mới đây đã lên tiếng thừa nhận ông đã quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc trung tâm giám định pháp y tỉnh khi người này chưa có chứng chỉ giám định viên pháp y. Người được điều động bổ nhiệm giám đốc trung tâm giám định pháp y tỉnh Gia Lai là ông Trần Quang Chỉ, bác sĩ chuyên khoa 1 răng hàm mặt, cựu giám đốc trung tâm y tế huyện Đức Cơ. Thông tin từ báo Công Lý. Theo ông Thái, trước khi bổ nhiệm ông Chỉ, trung tâm giám định pháp y chỉ có một giám đốc, không có ai đủ điều kiện củng cố ban giám đốc, nguồn không có nên không có quy hoạch giám đốc. Ông Thái cho hay, việc thiếu chứng chỉ giám định viên, ngành sẽ nhanh chóng bổ sung để đảm bảo đúng quy định. Ngành sẽ liên hệ với Trung ương để ông Trần Quang Chỉ tham gia lớp giám định viên học trong 3 tháng. Thế nhưng ông Thái cho rằng, quy trình bổ nhiệm, điều động ông Chỉ đảm bảo, Sở Y tế đã báo cáo Sở Nội vụ và cấp thẩm quyền. Hiện Trung tâm giám định pháp y có 3 giám định viên pháp y. Ngày 24 tháng 10, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện lập biên bản 4 phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, báo công lý đưa tin. Theo đó, tối ngày 23 tháng 10, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hòa Bình lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Quý Cáp thuộc địa phận phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình. Khoảng gần 20 giờ cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra ba người phụ nữ điều khiển ba xe máy lưu thông trên đường. Kết quả cho thấy, những người phụ nữ này đều có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Tới khoảng 21 giờ 21 tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra nồng độ cồn đối với một phụ nữ điều khiển xe máy khác. Kết quả người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,155mg trên 1 lít khí thở. Được biết, cả 4 người vi phạm đều quen biết nhau và đang trên đường về nhà sau khi đi dự tiệc sinh nhật. Báo Việt Nam Net đưa tin, chiều 24 tháng 10, Nguyễn Trung Hiếu, 27 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, là giáo viên dạy lái xe, đã đến công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú, khai nhận là người điều khiển xe hơi trong vụ tai nạn làm thầy giáo BVN, tên viết tắt, tử vong. Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 23 tháng 4, ông PVN, 59 tuổi, giáo viên trường trung học cơ sở Chu Văn An, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê điều khiển xe đạp điện trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Hương Khê. Xe đạp điện của ông N bị một xe hơi tông trúng khiến ông ngã xuống mặt đường. Sau khi bị tai nạn, tài xế điều khiển xe hơi tăng tốc bỏ trốn theo hướng chạy sang tỉnh Quảng Bình, chứ không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân phát hiện ông N nằm bị thương trên đường Hồ Chí Minh, đã tìm cách cứu và đưa ông đi bệnh viện. Do bị thương quá nặng, ông N đã không qua khỏi. Lực lượng chức năng cùng người thân tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục tìm kiếm em NKHG, tỉnh Viết Tắc, 14 tuổi, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, bị sống cuốn mất tích. Ghi nhận thông tin từ VTC News, thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cho hay, chiều cùng ngày, một nhóm học sinh ở xã Hòa Xuân Đông đến chơi đùa trên bãi biển ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Lúc này sóng lớn đánh sâu vào bờ, cuốn hai nữ sinh ra xa. Những học sinh còn lại kêu người cứu giúp. Nghe tiếng trì hô của nhóm học sinh, một số người buôn bán gần đó mang áo phao lao xuống biển cứu được em PAT, tên viết tắt 14 tuổi, học sinh cùng lớp với em chờ đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã Đông Hòa, riêng em NKHG bị sóng lớn cuốn ra, nhấn chìm rồi mất tích. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, trả lời phỏng vấn hàng thông tấn TASS ngày 24 tháng 10, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng Nga đã hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây trong một thời gian dài, nên kinh tế đất nước giờ đã thích ứng hiệu quả với các hạn chế của trừng phạt. Ông Peskov còn đánh giá rằng kinh tế Nga có thể đối phó các lệnh trừng phạt tương tự trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Ông nhấn mạnh, có thể thấy trong thời gian tới, phương Tây sẽ tiếp tục áp lên Nga những gói trừng phạt mới, vô lý. Dù đất phương có làm gì thì chúng ta vẫn sẽ có biện pháp đối phó, giúp kinh tế đất nước tránh nguy cơ bị ảnh hưởng. Theo hãng tin Reuters, bình luận trên của ông Peskov được
xung đột Israel Hamas chứng kiến nhiều diễn biến nguy hiểm, vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt dù nhiều nỗ lực ngoại giao đang diễn ra đồng thời. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Israel đang chuẩn bị phát động chiến dịch đa mặt trận nhắm vào Hamas từ trên không, trên bộ và trên biển. Theo CNN, Tổng tham mưu trưởng Israel Herzi Halevi cho biết, lực lượng lục quân nước này đang chuẩn bị rất tốt cho khả năng đổ bộ vào giải Gaza. Theo tờ The Time of Israel, Israel đã nói về khả năng đổ bộ giải Gaza từ những ngày xung đột, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa chính thức phát động. Lý giải chuyện này, ông Halevi nói rằng các chỉ huy Israel cần thêm thời gian để cân nhắc về chiến thuật, chiến lược và các lực lượng cũng cần được chuẩn bị tốt hơn. Giải Gaza chứng kiến hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 15.000 người bị thương từ ngày 7 tháng 10, theo Bộ Y tế Chính quyền Palestine tại bờ Tây. Viện trợ nhân đạo tiếp tục vào giải Gaza qua cửa khẩu Rafah với thêm 20 xe tải chở hàng viện trợ sang giải Gaza trong ngày 23 tháng 10. Theo thông tin từ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Điện Kremlin mới đây đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga đã đánh cắp kế hoạch sản xuất tên lửa siêu thanh thượng hạng của Mỹ, theo đài RT. Vụ việc xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo ông Trump. Phát biểu vận động tranh cử tại bang New Hampshire, Mỹ, hôm 23 tháng 10, ông Trump cáo buộc Nga đánh cắp thông tin về một dòng tên lửa Mỹ, được cho là có tốc độ di chuyển nhanh hơn 17 lần so với các loại vũ khí khác vào thời điểm đó, trước khi phát triển loại tên lửa của riêng mình. Ông Trump cũng khẳng định nếu đắc cử nhiệm kỳ tới, ông sẽ tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công chiến lược của Mỹ. Bình luận về cáo buộc của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng Nga có tên lửa của riêng chúng tôi và tên lửa của Moscow hiện không có đối thủ trên thế giới. Ngoài ra, ông cho hay tên lửa của Nga là một tên lửa tốt mà hiện tại không có đối thủ trên thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.